bienvenidos a un programa más de Aprender Haciendo. Este espacio televisivo llega a través de TV Norte, quien nos brinda un espacio para poder acercar a ustedes diferente tipo de capacitación que desarrolló la Escuela Taller San Antonio de Cajamarca. La Escuela Taller, como muchos saben, es un centro de formación técnica orientado a capacitar en diferentes oficios vinculados al patrimonio material e inmaterial. La Escuela Taller funciona bajo la Alianza Interinstitucional de la Municipalidad Provincial de Cajamarca y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECI. Es así que en este tiempo de pandemia encontramos diferentes espacios para poder seguir acercando nuestra labor a la comunidad y uno de ellos es este espacio televisivo. El día de hoy tendremos información muy interesante vinculada a la restauración del cuarto del rescate. Luego también hablaremos de un proyecto muy importante para Cajamarca, un proyecto fotográfico que se denomina Cajamarca en el tiempo. También compartiremos nuestro siempre tradicional Sabías qué y al final un bloque orientado a hablar sobre en una de nuestras alumnas de cocina, quien se hizo meritoria a un primer lugar y segundo lugar en el último concurso de gastronomía en la semana del mestizaje. Entonces, los invitamos a acompañarnos durante este programa. El cuarto de rescate es un monumento emblemático para los cajamarquinos, pero también de interés para el Perú, Latinoamérica y en el mundo. Encierra en su historia un acontecimiento de importancia mundial, como es el encuentro o choque de dos culturas y la conquista española y el nacimiento de una nueva época de la cual ahora nosotros somos resultados, somos parte de, de ese mestizaje. Este monumento fue restaurado en el año 2012 gracias al apoyo del Mincetur, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, bajo la alianza con la Municipalidad Provincial de Cajamarca. También se contó con el apoyo de Asociación Los Andes de Cajamarca y en esta sinergia tripartita es que se desarrolló esta, este proyecto. El proyecto en su desarrollo contemplaba una etapa de restauración puesta en valor y también eh, adecuación turística. El día de hoy compartiremos las estrategias y proceso que se desarrolló en este monumento emblemático para darle la consistencia y solidez a esta piedra con tantos siglos de historia. Es así que, segundo Calva, uno de los principales responsables también de esta restauración de manera conjunta con el conservador Ricardo Morales y todo el equipo profesional que conformamos este proyecto hicieron posible que el cuarto del rescate esté ahora restaurado y puesto en valor para el público. El día de hoy, segundo, compartirá con nosotros una clase para poder aprender un poco más sobre cómo fue todo este procedimiento. El día de hoy nos toca ver la conservación curativa y para ello hemos tenido por conveniente eh, tener como ejemplo la conservación de la estructura lítica del cuarto del rescate. Es una estructura eh, inca elaborada en una roca eh, del entorno. ¿no? Entonces eh, vamos a tener este eh, trabajo como ejemplo de conservación curativa. Naturalmente, eh, antes de intervenir un bien cultural, pues eh, se requiere de estudios eh, realizados de diferente tipo. Dentro de ellos tenemos el estudio histórico, el estudio arquitectónico-estilístico, físico-químico, meteorológico, inclusive, miren, del comportamiento humano y, lógicamente, de los materiales que el bien cultural lo integra. Entonces, eh, eh, necesariamente hay que identificar al material básicamente, puesto que a, es a la, a la materia que hay que intervenirlo. Eh, y en esto, en este punto nos dice que es de naturaleza volcánica, de textura traquítica con opción dacítica, producto de la formación de coladas lálvicas con variedad de textura, como consecuencia, consecuencia del enfriamiento diferenciado 
existiendo unidades compactas y granulares políticas en la matriz. Eso nos dice que no todas las rocas son eh, compactas, sino algunas tienen eh, ciertos vacíos en el interior. Es una de las características de formación de este tipo de rocas. Y eh, su nombre eh, nos dice que pertenece a la familia Dacita Traquítica, ¿no? Y de una manera práctica nosotros le llamamos Traquita, ¿no? Entonces esa es la identificación de la cantería comúnmente llamada en nuestro medio, ¿no? Entonces, su característica, el grado de cementación, la matriz, la naturaleza y el, por, el porcentaje de los granos influyen en la resistencia de la roca a la alteración. A pesar de la misma composición química en las unidades líticas, difieren en la estructura y textura. ¿no? Entonces, esas características tiene, eh, particulares tiene pues, esta roca. La permeabilidad de las rocas es una característica que permite al agua circular por el interior de las rocas volcánicas, inclusive atravesarlas, provocando alteraciones irreversibles. Veamos aquí un, un gráfico, cómo es que esta roca eh, tiene la composición eh, de los diferentes minerales, eh, y sin embargo tiene bastante eh, porosidad, ¿no? tiene bastante conductos porosos, ¿no? entonces... Eso es característico de este tipo de roca. El estudio petrográfico nos dice que es una roca volcánica de color gris, amarillento, violáceo. Se caracteriza por, una presencia, por la presencia de biotita, cuarzo, feldespato, magnetita, apatito, esfena y vidrio volcánico. Bueno, estas son las principales, sin embargo hay otros componentes que eh, acompañan a la roca de esta naturaleza. Sobre el diagnóstico, eh, miren eh, cómo encontramos a esta roca totalmente eh, eh, desgregada, muy pronunciada por cierto, eh, mayormente tenemos en las partes más afectadas eh, un volumen ya considera considerable de la pérdida ¿no? y esto a consecuencia de reacciones en el interior de la, de la piedra eh, con la presencia de eh, cloruros, sulfuros y el, en este caso eh, en combinación con el agua. ¿no? Entonces vean ustedes, eh, de hecho es que la cubierta ya no cumple función, miren un detalle, y lógicamente pues que el agua le va a caer a, a, la, a este tipo de rocas eh, sin ningún, eh, ninguna dificultad, apenas llueve y igual como si no tuviera cubierta ya está totalmente bañado. ¿no? Eh, detalles de la, miren del estado, cómo es que eh, 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 hay fracturas, fisuras, hay eh, humedades o litización, ¿no? cristalización, cristalización de sales, miren cómo eh, incluso el constante goteo en esta imagen de, de la derecha inferior, el goteo permanente perfora a este tipo de roca, ¿no? entonces es parte de la patología o la problemática de este bien cultural. Colonización biológica, de hecho miren el, el área libre que antecede a la estructura inca, totalmente alterada por la presencia de eh, líquenes, hongos, algas y otro tipo de eh, microvegetación. ¿no? Entonces eh, presenta mal pues al bien cultural y además que influye en el deterioro constante en este tipo de roca. Separación de juntas, Definitivamente, como quiera que Cajamarca no es una, eh, no está eh, dentro de eh, clasificada dentro del, eh, de las regiones más eh, altamente eh, con movimiento sísmico, sin embargo, sí se desarrolla, ¿no? Sí se desarrolla y es una de las razones, uno de los motivos para que la estructura inca, en alguno de los, eh, eh, en este caso, eh, extremo norte de la estructura, ha sufrido pues separación de juntas. ¿no? Razanas con mortero de cemento, totalmente inadecuadas, cubriendo parte del original innecesariamente, afecta la, la parte visual, lógicamente también la roca por la presencia de cemento, vacío interno, esta es una de las características de la roca que requiere pues la identificación por parte del operador de, de, que interviene de manera muy minuciosa, en este caso utilizando equipos incluso eh, médicos, ¿no? Eh, como en este caso es eh, el estetoscopio. Este equipo pues, nos permite eh, eh, 
y identificar eh, la onda o el espacio vacío, ¿no? Eh, presencia de impurezas, clorobos y sulfuros, ya lo decíamos, eh, ¿no? Presencia de grasa en alguna superficie de algunos vanos, como consecuencia del de turismo. El turismo, pues, es muy variado, es, eh, incluso el nacional. Eh, tenemos que mm, considerar que este turismo nacional, pues, este, se acerca al bien cultural, deja inscripciones, eh, oye, escucha, rasca en realidad pareciera que eh, quiere encontrar un poco de oro dado a su historia de este bien cultural en fin, entonces eh, pues hay este tipo de eh, eh, de procesos de deterioro muy acelerado ¿no? incisiones eh, ya les decía ha sido objeto de diferente uso eh, principalmente eh, 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 de uso doméstico y en, es, en ese proceso de su tiempo vida ha sufrido pues algunas eh, incisiones, perforaciones, como en este caso que vemos bien claro, ya está resonado, pero por ahí se abrió otro tipo de vanos para eh, darle uso al, a este recinto. Alteración cromática, bien visible, totalmente distorsionada, puesto que al, eh, no deja pues la, estas manchas, por más que eh, está en la superficie, no deja ver a plenitud eh, eh, la, las formas y eh, la arquitectura inca que es espléndida en este caso ¿no? eh, es un elemento en este caso eh, encontramos la presencia de un acetato de polivinilo que eh, es un adhesivo eh, sintético en este caso una película plástica adherida a la superficie pétrea cubriendo el total de los sillares del recinto fue aplicado en una primera iniciativa de conservación en la década de los años 80. Y eh, con, buena, eh, con buena intención, eh, el encargado pues, de, eso, eh, de este bien cultural, eh, al ver que el bien cultural se estuvo eh, degradando con mucha rapidez, no, eh, con buena intención, repito, eh, 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 colocó este material en la superficie, pensando que eh, eh, iba a protegerlo, pero eh, en la actualidad nos damos cuenta que la humedad no solamente se da por, en forma horizontal, sino también vertical, y es así como las humedades eh, absorben pues, la roca matriz y eh, eh, fácilmente eh, van eh, subiendo por, eh, de, por los capilares eh, de la estructura, y al encontrarse en la parte superior, no habiendo por dónde eh, eh, fluya eh, lógicamente está bloqueado por el acetato que es una forma de plástico eh, se produce una combustión interna y el, el, el deterioro ya no es por partículas sino ya eh, empieza a salir por bloque más grande entonces ese es el problema que encontramos en el cuarto del rescate entonces como consecuencia de ello pues aplicamos una metodología inicialmente la documentación es eh, durante, antes y después y, y eh, 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 necesariamente eh, en el nivel de gráficos en el nivel de, este, me refiero a eh, planos eh, dentro de ello tenemos plantas, eh, elevaciones eh, tenemos corte, detalles ¿no? y también en el, en el nivel fotográfico eh, eh, secuencial y de manera ordenada que eh, las imágenes nos, nos transmita toda la secuencia realizada y eh, de manera escrita eh, con fichas, ¿no? a través de fichas eh, estas fichas es eh, totalmente indispensable puesto que en esas fichas aparece pues, todo el, el proceso realizado en cada unidad lítica ¿no? entonces aquí por ejemplo vemos inclusive eh, un gráfico en el cual es, podemos nosotros ver eh, el control de el, eh, las corrientes eólicas desarrolladas a diario, ¿no? entonces llegó un momento que esas eh, corrientes eólicas eh, alcanzó una velocidad de 32.5 km por hora, imagínense cómo no eh, eh, esta velocidad pues al caerle a la, una estructura débil, lógicamente el deterioro. ¿no? Eh, ya les decía, a través de fichas, no solamente eh, del de, 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 de proceso realizado en cada hora, sino, eh, perdón, en cada unidad lítica, sino también, eh, en este caso, en el proceso de ensayo realizado fuera de, eh, del recinto, en otras unidades que no servían de eh, ensayo.
preconsolidación, eso implica que antes de, eh, eh, o al momento de intervenir, encontramos fragmentos a punto de desprenderse y nosotros tenemos que eh, realizar una preconsolidación, es decir, aplicar el consolidante a través de un micro, micro apuntalamiento. ¿no? Entonces, esto eh, es muy puntual y muy delicado. Aquí eh, hay otra muestra en la imagen, en la imagen de la derecha de cómo pues, eh, se asume eh, la responsabilidad de eh, rescatar cada eh, bloque en riesgo de colapso de eh, la estructura INCA. Entonces aquí ya empezamos el, la remoción del acetato, siempre con, pre, con unos test de, de, de pruebas, ¿no? en la cual se ensayó con tres diferentes solventes, en, dentro de ellos eh, el alcohol de 96 grados, Luego, luego también se aplicó removador tecno, eh, no fueron este, los adecuados, sin embargo una, la tercera práctica o la tercera prueba con el tiner eh, automotriz, eh, este tiner tiene particularidad de ser un tiner puro, no deja ningún tipo de residuos, eh, funcionó bien y eh, nos permitió eh, aplicar esta, eh, este solvente para retirar esta película. ¿no? Eh, siempre indicando también que eh, eh, la supervisión y la dirección permanente de la cabeza del equipo, en este caso el doctor Ricardo Morales Gamarra. ¿no? Remoción de mortero de cemento, eh, miren cómo los, eh, los rezanes hecho muy burdos, muy grotescos a, a la superficie, creando lagunas, una mala imagen, además de, eh, de que... Eh, estos rezanes tenía, contenía cemento y el cemento sabemos que no es compatible y es dañino para este tipo de estructuras. ¿no? Eh, también indicar que eh, en algunos casos se empleó lupas eh, y bisturís para el retiro de los goteos de eh, este tipo de mortero. Extracción de impurezas, necesariamente era aquí indispensable eh, identificar las rocas de mayor concentración. ¿No? Entonces eh, se desarrolló todos los exámenes, los ensayos y este, eh, nos damos cuenta que en los niveles inferiores, me refiero al nivel de zócalo, eh, había mayor concentración de impurezas, eh, los cloruros y sulfuros, ¿no? por eso es que eh, en este nivel se desarrolla el mayor deterioro. ¿no? Entonces necesariamente había que eh, identificar la roca, eh, la concentración en esta roca. ¿no? Aquí tenemos, miren en, el, en este gráfico, el nivel inferior eh, en la nivel de Zócalo, eh, una concentración de 4 a 4.5 de acidez, nivel medio, eh, eh, un valor de 6, y en las cabeceras de muro, eh, un valor de 6.5 a 7 eh, de concentración de eh, sales. En el caso de las cabeceras ya es aceptable, puesto que el valor sabemos que el neutro es 7, ¿verdad? Eh, es el gráfico en donde en la intervención nos ha servido pues de mm, eh, bastante, eh, esto nos permitía el grado de concentración y es en, la, en, la, en las partes donde eh, había mayor concentración había que aplicar reiteradas veces pues, la extracción de estas impurezas. Hay que indicar también de que el núcleo de las eh, rocas eh, no siempre eh, son extraídas puesto que eh, se, se continúa continúa pues eh, con la concentración en el interior, ¿no? entonces eh, considerando nosotros que eh, estas rocas tienen este tipo de impurezas, pero eh, si nosotros no, eh, no permitimos eh, el acercamiento de humedad aquí a esta estructura, pues la concentración de impurezas, me refiero a sales y cloruros, perdón, y, y sulfuros, eh, no van a actuar, eh, ¿no? Eh, puede haber una concentración grande, pero si no hay agua, no pasa nada, suficiente que empiece a subir la humedad relativa, pues entonces ya esta roca, estas sales empiezan a actuar. Entonces, eh, definitivamente no fue posible eh, retirar totalmente las impurezas, eh, puesto que hubiera sido ideal eh, desmontar cada unidad lítica y sumergirla en agua destilada. ¿no? Esa es la forma de cómo desalinizar de manera óptima a, a cada unidad elítica, pero en este caso desmontar si sí, ya es una operación 
de anastilosis un tanto más eh, de más rigor, de más tiempo además y mayor presupuesto ¿no? entonces, pero igual eh, nosotros eh, desalinizamos toda la parte superficial un aproximado a mm, 4 o 5 puntos de 4 centímetros de profundidad y logramos que eh, se disminuya todas la, la, las impurezas en la superficie. ¿no? El tratamiento de fisuras de plazos y folaciones con mucho cuidado. Utilizamos aquí en este caso eh, micro taladros que mm, nos ayudan a, a la consolidación, puesto que con inyecciones nos, permit, nos permitía ingresar el consolidante al interior de la roca. ¿no? Eh, en algunos casos... Eh, Dado que en nuestro medio ya este, se acercaba eh, la temporada pues, de, 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 de lluvias, eh, había ya eh, contrastes fuertes hidrotérmicos, entonces eh, cuando se acercaba o pasaba de un, la humedad relativa de 50%, era muy necesario aplicar calor eh, para consolidar las rocas. Entonces aplicamos calor con aparatos y logramos que se evapore, e inmediatamente aplicamos el consolidante, y este va a penetrar con facilidad al interior de la roca, ¿no? Entonces, inclusive, en algunos casos, eh, aprovechando algunas eh, fisuras eh, y con equipos eh, utilizados en, incluso en los centros médicos, en este caso venoclisis, va aplicándose pues eh, por goteo, ¿no? Entonces, el restaurador no siempre, eh, pues, este trabaja con una determinada eh, selección de equipos, sino se tiene que agenciar, en este caso, eh, de múltiples equipos que es utilizado en otra en otras áreas. ¿no? Entonces, eh, es importante eso porque aquí el, el restaurador, el conservador, tiene que agenciarse de otro tipo de equipos que estén a, a su alcance. El emboquillado, lógicamente no íbamos a dejar abierta esa separación de juntas, puesto que se, eh, eh, se convertían en madrigueras de insectos, de, eh, de aves, entonces necesariamente hay que bloquear este paso a través de una selección y preparación correcta eh, de material, en este caso calicanto. ¿no? Eh, la consolidación química, definitivamente una vez eh, tenido el resultado, tenido el resultado de, eh, de, de, del grado de concentración por niveles, empezamos a aplicar eh, de una forma ordenada, de tal manera que eh, la roca eh, se eh, quedó totalmente consolidada eh, y, y eh, resistente a los agentes externos de deterioro. ¿no? Este es el producto, es Baker OH. Es un producto a base de silicato de tilo y pues eh, eh, al cristalizarse este producto va a enlazar a, los, a cada componente eh, de los líquidos, quedando un, eh, un, una intervención pues o un trabajo de consolidación totalmente adecuado y hasta hoy han pasado ya 8 eh, eh, años y a nueve años y el resultado es óptimo, no hay ninguna alteración y todo está funcionando bien. Y la imagen final, miren cómo queda el interior totalmente, aunque la imagen sigue siendo la misma, pues el trabajo hemos realizado ya en la estructura, de estabilizar la estructura químicamente, la parte exterior, la imagen de cómo queda, ya totalmente unificado la imagen, siempre mmm, cuenta mucho pues la presentación del bien cultural y con ello pues hemos alcanzado la unidad potencial, ¿no? entonces ya tenemos una estructura eh, eh, que apreciar en, en la, la cual pues que tenemos que eh, seguir eh, monitoreando puesto que eh, es la única, la única evidencia inca y que nos corresponde a todos nosotros pues eh, este, velar y protegerlo para poder transmitirlo al futuro ¿no? la imagen final y el equipo de trabajo eh, tenemos aquí eh, siempre eh, el, el reconocimiento y el crédito al doctor Ricardo Morales de Gamarra, a la arquitecta Sandra Serna, ellos fueron las cabezas de este proyecto y el resto pues eh, un, una serie de técnicos y profesionales que intervenimos en este bien cultural. Les agradezco mucho por su atención y será hasta una próxima eh, oportunidad. Muchas gracias. Si bien el cuarto del rescate ahora ya se encuentra restaurado, el reto es poder generar mayores áreas de ampliación arqueológica, áreas de interpretación y poder integrarlo a un circuito que permita 
realmente mostrarlo en su valor que tiene para Cajamarca. Es así que este proyecto viene en marcha gestionándose a través de un equipo multidisciplinario del cual tengo la suerte de estar a cargo y esperemos que muy pronto tengamos más noticias y podamos seguir compartiendo los avances de este importante proyecto. Y esta tarde nos acompañan Luis Alberto Cerna Salas y Renato Chavarri Yonti, ambos apasionados por Cajamarca eh, y por toda esta recolección, recopilación de fotografía, más de 300 fotografías de colección. Y bueno, vamos a conocer un poco qué los llevó a este eh, reto, a, esta, a, a este rumbo de querer hacer este trabajo tan maravilloso para Cajamarca. ¿Qué tal Renato? A ver si nos cuentas un poquito. ¿Cómo estás, Sandra? Buenas tardes. Eh, gracias por la oportunidad. Sí, eh, con Beto nos dio este gusto por la fotografía antigua. En algún momento de nuestra vida, en el año 2012 aproximadamente, llegué a verlo a su tienda y vi que tenía fotos expuestas dentro del local. Le dije, yo tengo varias fotos antiguas, ¿por qué no las juntamos? ¿Por qué no empezamos a buscar? Y así hemos ido coleccionando, a la fecha deben ser 500 fotos, sin contar la de personajes, ¿no? De personajes, eh, con eso debemos llegar a mil fotos, pero lo importante es que tenemos fotos de la arquitectura de Cajamarca, de cómo ha sido Cajamarca en el transcurso de los años. Eh, nos unimos, hemos formado una asociación, e hicimos un primer video con las 230 fotos que teníamos en el año 2012. Este video fue el que se llamó Cajamarca en el tiempo. Está colgado en YouTube, tiene más de 100.000 visitas y nos dedicamos ya a mantener esta colección y a, ir a hacerla crecer. Para darle un poco más de seriedad al asunto y poder... Este pedir apoyo, pedir financiamiento, es que formamos la asociación para tener este, una personería jurídica y poder hacer, usar un documento y todo lo que significaba pedir este, un apoyo. La Universidad Guillermo Rello en ese tiempo Manuel Becerra nos apoyó con el, para enmarcar cierta parte de, la, de las fotos y Anacocha también nos apoyó. Un amigo, Roger Soto, nos, 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 nos dio para comprar una impresora de, de, de A3 para o sea, imprimir nosotros mismos las fotos. Renato, en esta, en esta pandemia, es el que hizo y manejó la producción de los siete videos que, te, que tenemos este, hasta la fecha, que ya cambiando un poco el nombre de, de la asociación a a enfoque, como ya te había dicho él, a... y hay un octavo video en, en camino, es más ahora que él te, te anuncie porque está preparando y está trabajando ya en una página web. Renato, ¿cómo va el tema de, tu, de la página? Cuéntanos esa nueva novedad. Bueno, los, los videos se han puesto en un DVD, en un CD, están los siete, aquí falta el octavo, porque el octavo es un video dedicado a haciendas. Cajamarca, hoy serían ocho videos de fotografía antigua y en ese video se va a incluir un poco de costumbres campesinas pero estamos elaborando una página web eh, donde va a ser eh, expuestas todas las fotos por, por plaza por calles, por plazuelas, cruces qué sé yo, cada una y vamos a permitir que la gente pueda hacer comentarios o sea, Manuel Morales nos está preparando la página sabe mucho este tema y nos está preparando una página muy interactiva, donde por ejemplo tú puedes aportar de una fotografía lo que sabes nos lo comunicas para nosotros ponerlo como parte del texto, la fotografía porque si bien es cierto, tenemos las fotos, pero a veces no conocemos muchas de las historias de cada foto y es importante que esas historias se vayan llenando y acumulando de información para que al final, al cabo de los años, tengamos una página que 
que traduzca realmente cada cosa que, que, que fueron en realidad las fotos. ¿no? Esperamos que para principios del próximo año la página ya sea una realidad, se está trabajando en la página eh, y, y, y podamos tenerla ya para que la, la vean todas las personas. Y creo que es la, la manera más fácil de comunicar al mundo entero nuestra historia. Qué interesante la, la metodología. Lo que pasa es que cada imagen transmite una historia atrás, ¿no? El, el lente que la tomó y el que la vio y la época en la que se la analiza puede tener diferentes lecturas y diferentes perspectivas, ¿no? No, neces no necesariamente hay una igualdad en opinión. Y además, por ahí aparece una foto de otra posición, de la misma casa, porque alguien te dice, yo tengo la, de la misma casa, pero tomo del otro lado, ¿no? y, la, y la colección se puede ir incrementando, en beneficio de Cajamarca, no es beneficio personal de nosotros, al contrario, lo estamos haciendo por Cajamarca. Una contribución muy importante, y ah, no sé, eh, Betito, cuéntanos, de repente eh, ha habido algún acercamiento, también con educación, como estas colecciones son incluso colecciones vinculadas mucho a, a la arquitectura, eh, me parece importante que también las universidades, por ejemplo, que tienen facultades de arquitectura, de ingeniería, puedan conocerlas, porque justamente el, el ampliar esta gama de, de aprendizaje hace que también los proyectos que ellos desarrollen en el futuro vayan en esa secuencia de contribución y no de, no de destrucción de nuestro patrimonio. Claro, esa, esa era, es la idea, ¿no? De, de mostrar a, la, a la, más que todo a los jóvenes, porque ya nosotros estamos de salida, estamos solamente para entregar y que ellos se encarguen de, de resguardar lo que, lo que estamos dejando. Eh, hicimos, cuando la, en la primera muestra hicimos una, un par de trabajos con escuelas, porque el video que teníamos... Eh, nos, nos, nos dimos el trabajo de, de regalarlos a la, todas las direcciones de los colegios para que sean proyectados en el colegio y ver más o menos si los muchachos responden o no. El colegio La Mercedes respondió, vino una profesora que Nancy, la esposa de, de Enrique Grosso, trajo a sus alumnas a la, a la, a la muestra le hice, yo justo estaba yo en una, les hice una visita, una, una, una guía y después me enseñó los comentarios que hacían las, las, las chicas de, de, de lo que habían visto, era muy, muy gratificante, ¿no? Hemos hecho después unas dos o tres más con dos o dos con colegios y los muchachos son muy, muy, muy de atentos a los que se le dice y les gusta y preguntan y dicen y cómo y que quieren saber las historias y todo, es bien bonito aparte de, 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 de mostrar la arquitectura y mostrar todo, de mostrar todo esto la idea también era de llegar por decir a las promociones de las escuelas de turismo porque da un poco de pena rabia y no sé qué más escucharlos en la calle y contar historias de Cajamarca que no tiene nada que ver con, 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 con la realidad, ¿no? Y son, son guías del turismo y son, son gente que tiene la, la, la relación directa con el turista. Entonces, esto es para que más o menos se informe más, se diga un poco más de la verdad, más, más, cerca, más cerca a la verdad, para, para trabajar y vender nuestro Cajamarca. Qué lindas esas colecciones que nos comentan que las tienen en siete videos. Tal vez en algún momento puedan ser también colecciones de postales, ¿no? Sería muy, muy interesante que puedan tenerlo como colección de postales porque a veces mucha gente quiere llevar recuerdos en el tema turístico y creo que este, este potencial de imágenes que tienen da para muchísimo más, ¿no? Es, esperemos que salgan nuevas iniciativas y que definitivamente Cajamarca pueda eh, lograr asimilar el, el proceso de patrimonio cultural que nosotros tenemos, ¿no? Es este bagaje cultural que, que esperamos pueda trascender de generación en generación y cada instrumento educativo que se va logrando, esta es la fotografía, 
también la recopilación de textos, ¿no? los cuentos también inéditos que, que también hay, claro. marca las leyendas. Yo creo que es eh, mucho espacio para la investigación y a veces nuestros jóvenes están pensando en, en que no saben qué hacer de tesis, ¿no? cuando realmente tenemos mucha, mucha, este, mucho, mucho material para trabajar en Cajamarca, faltarían manos para poder terminarlo. Nosotros hemos hablado de las fotos, del trabajo que hemos hecho, pero estas fotos fueron tomadas por personas de Cajamarca. Dentro de ellos estaba Dati, dentro de ellos está Ramiro Antes, Cueva. Ramiro Cueva. O sea, una serie de personajes cajamarquinos que han dejado este legado y de los que poco se habla, que en algún momento hay que hablar. Tienen familias, hijos en Cajamarca, Deben sentir la satisfacción de la contribución que han dejado del siglo pasado para este siglo de toda esa información. Hay fotografías del mismo Bruni en Cajamarca del año 1915 que están dentro de esta colección. De ellos también. Entonces, eh, también de ellos hay que hablar ¿no? y, y reconocer un lugar con alguna placa, creo yo, por, el, por, por, por este aporte al tiempo de estas fotos, que ahora nosotros hemos coleccionado, las mostramos que alguien, con el ojo las vio, las tomó y las dejó para, para el futuro es así Renato, muchos dicen lo que no se escribe, no trasciende no o sea, siempre los libros son la forma de trascender en el tiempo pero la fotografía es otro elemento importantísimo que, que igual que la escritura, si bien no es un texto, pero transmite una esencia muy importante. En este eh, proceso que se va a hacer en la Casona Spinach con la colección fotográfica, sería muy importante también incluir esta iniciativa que tienen y, claro, reconocer muy loablemente a todas estas personas que tuvieron esa inquietud ya desde aquellos años por dejar un legado a, a Cajamarca y a la juventud. Yo creo que desde las cartas que hay del Bicentenario hasta ahora siempre se ha luchado por la juventud y, y es la esperanza que todos, eh, todos los seres humanos tenemos. ¿no? Eh, en ellos se tiene que depositar diferentes eh, valores, conceptos, educación, para poder lograr mejorar como sociedad y como humanos. ¿no? Es, estamos en un, en un ciclo de aprendizaje y todo lo que empecemos a nutrir a nuestra juventud vamos a ver los resultados en próximos años. ¿Sabías que en Cajamarca nace la primera mestiza oficial del Perú? Existen acontecimientos importantes en la historia peruana que se llevaron a cabo en esta ciudad, como por ejemplo la unión entre la princesa indígena María Inés Huaylas y el conquistador español Francisco Pizarro. De este compromiso nació la princesa Francisca Pizarro Yupanqui en Jauja, la idílica localidad que dio origen a la célebre expresión Estar de Jauja. Síguenos para más datos interesantes. Un dato muy interesante, Ramón, justamente en este mes de noviembre, en el marco de la Semana del Mestizaje. Y es verdad, la primera mestiza oficial del Perú es Francisca Pizarro, quien nace de esta unión del conquistador Francisco Pizarro y la princesa Inés Guaylas. Sin embargo, Francisca Pizarro Viaja muy joven a España y nunca más vuelve al Perú. Así que muy poco sabemos de ella, pero es una caja marquina que realmente forma parte también de nuestra historia. Y ahora compartiremos con ustedes una buena noticia y orgullo para nuestra escuela taller. En esta semana del mestizaje hubo concursos gastronómicos y también de bollos tradicionales cajamarquinos. Es así que una alumna de nuestra escuela taller, Joana Carranza Ríos, se hizo acreedora a dos premios, el primer lugar del concurso gastronómico y el segundo de bollos tradicionales. Definitivamente una chica con mucho talento, apoyada también por su monitor Renato Vargas y realmente deseamos que sigas cosechando éxitos, aprendiendo 
y difundiendo nuestra cultura cajamarquina. Este miércoles 25 de noviembre se premió a los ganadores de los distintos concursos que se llevaron a cabo durante la Semana del Mestizaje, organizada por la Gerencia de Turismo, Cultura y Centro Histórico. Conmemorando en esta semana donde se produce el hecho de la llegada de los españoles un 15 de noviembre de 1532 y posterior captura de Aritín Catahualpa el 16 de noviembre, estamos organizando actividades en base a lo que significa la Semana del Mestizaje. Porque lo que nosotros sí tenemos que conmemorar es lo que somos ahora. No importa que haya sido de repente de, una, de producto de, una, de un desencuentro, pero tenemos una cultura de más de 1500 años frente a una invasión de eh, un país europeo por pocos años. De tal manera que nuestras raíces están acá y somos producto de ello y nos sentimos orgullosos de, nuestro, de, nuestra, de nuestra cultura ancestral. Y de la fusión de estas dos culturas, nada tenemos que ver nosotros en cultas, sino que somos el producto de ella y tenemos todo el derecho de conmemorar esa cultura que es la cultura peruana, que tiene todo un, por, un, un porvenir por delante, que somos una raza pujante, que somos una raza que tiene y ve el desarrollo como algo promisorio y que estamos luchando por la inclusión social. Yo quiero agradecer a toda la población que ha participado a lo largo de estos días. Si bien es cierto, las circunstancias que nos toca vivir nos obligan a utilizar nuevos instrumentos, nuevos medios, esto no ha significado un límite para seguir valorando nuestra identidad y nuestra cultura. Se premió a los mejores exponentes en cada uno de los rubros que participaron, ofreciendo destacados trabajos en gastronomía, danzas y un tradicional concurso de bollos cajamarquinos. Tercer lugar, la Escuela de Formación Artística Mario Urtiaga, con la danza La Fiesta del Bautizo de Bollo. Segundo lugar, Caxas, Perú, Los Chuchos de Baños de Inca. Primer lugar en el concurso de danzas, la Asociación Cultural Orígenes. Vamos a premiar al concurso de bollos de pan y azúcar en la categoría de persona natural o familia de Cajamarca. Tercer lugar, la señora Rebeca Cueva Juárez. ¡Un aplauso! Llamamos a Joana Amelín Carranza Díaz. Segundo lugar, Joana Amelín Carranza Díaz. Invitamos a Iris Natalie Terán Díaz, el primer puesto en categoría Persona Natural. Categoría Panaderías o Dulcerías del concurso de bollos de pan de azúcar. Primer lugar, Panadería Mambal. Un obsequio para nuestro alcalde. Se trata de un bollo. Categorías Programas Sociales Vaso de Leche. Tercer lugar, Vaso de Leche José Olaya, su representante. Segundo lugar, Vaso de Leche Lotización Cajamarca 2010. Segundo puesto. Y primer puesto, invitamos al representante del Vaso de Leche La Perlita. Vamos a continuación, la premiación de Gastronomía. Tercer puesto, Restaurar La Gran Maná. Primer lugar, Giovanna Carranza, de la Escuela Taller San Antonio. Ella se lleva a una cocina. Entre los premiados destacamos la participación de la alumna de la Escuela Taller San Antonio de Cajamarca, Joana Carranza Ríos, quien obtuvo el segundo puesto en el concurso de bollos y el primer puesto en el concurso de gastronomía. Soy muy aficionada a lo que es la cocina, desde siempre, desde niña, desde que tengo uso de razón siempre me ha gustado cocinar, incluso bueno, mi abuelita ha sido la que me inspiró también porque ella, con ella cocinaba, pues, ¿no? Joana se hizo acreedora al primer puesto en gastronomía, presentando un innovador plato basado en ingredientes tradicionales. Esto es un enrollado de cuy, 
y salsa de berenjena con risotto de trigo. Nos surgió la idea pues, de hacer algo diferente, ¿no? pero siempre manteniendo lo que es nuestra costumbre, nuestra tradición, en este caso que es nuestro rico cuy. ¿no? Nosotros antes de lo que es la pandemia, y nosotros ya estábamos en lo que es nuestras clases presenciales con el chef Renato, que él es nuestro coach, y ha surgido muchas ideas a raíz de eso. Entonces, cómo fusionar, cómo hacer perfecto nuestros platos, pues, ¿no? Y más que todo sin perder lo que es nuestra cultura y nuestra tradición con nuestros platos típicos. El segundo puesto en el concurso de bollos lo obtuvo con una representación de la icónica iglesia de Belén. El bollo también es una inspiración en lo que es nuestro complejo turístico Belén, nuestra iglesia, que fue uno de los angelitos que están ahí en la cápula principal. Entonces dijimos hay que hacer algo más para que no se pierda lo que es nuestra tradición, ¿no? En realidad muy emocionada porque en lo poco, el poco tiempo que he podido estar arriba con, con en la escuela, porque estoy en segundo módulo, en lo poco que he podido aprender hasta hoy día siempre he tratado de, de sacarlo, ¿no? De esta manera, la Escuela Taller San Antonio de Cajamarca forma a jóvenes hombres y mujeres en oficios vinculados al patrimonio cultural de Cajamarca motivándolos a seguir adelante con la metodología de Aprender Haciendo. Y la Escuela Taller sigue desarrollando cursos cortos de formación de manera online. Y si quieren aprender más, si quieren inscribirse en estos cursos cortos, los invitamos a visitar la página de la Municipalidad Provincial de Cajamarca y a continuación dejaremos también los flyers y cursos que se vienen aperturando para este mes de diciembre y los cuales son completamente gratuitos. al final de nuestro programa y los invitamos a seguir acompañándonos cada miércoles por la tarde acá en Aprender Haciendo.